എല്ലാവർക്കും ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഭാഗമാണ് ബാക്കി മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഫോർത്ത് പാർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഫോർത്ത് പാർട്ട് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ താപ ഫലത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അയൺ ബോക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അയൺ ബോക്സിന് പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ അയൺ ബോക്സിന് പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പാർട്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അത് എന്തൊക്കെ പാർട്സ് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ആ പ്ലേറ്റ് അത് നമുക്ക് കാണാം പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലുണ്ട് ലൈറ്റുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാൻഡിൽ ഫ്രെയിം ഉണ്ട് അതേപോലെ കോഡ് വയറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ അയൺ ബോക്സിൽ കാണും നമ്മൾ അഴിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കേട് വന്ന അയൺ ബോക്സൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഴിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസസ് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലൈസ് ആർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഹീറ്റ് എനർജി ഇൻ ദ അപ്പോൾ ഹീ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹീറ്റ് എനർജിയെ സോറി ഇലക്ട്രിക് എനർജിയെ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് അത് ഇലക്ട്രിക് എനർജി കൊടുക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക് എനർജി കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് എനർജിയെ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അത്തരം ഡിവൈസുകളെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ അയൺ ബോക്സ് എക്സാമ്പിളാണ് അതേപോലെ ഹീറ്റർ എക്സാമ്പിളാണ് ഇമേഴ്സൺ ഹീറ്റർ എക്സാമ്പിളാണ് അതേപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസൊക്കെ നമ്മൾ സോൾഡറിങ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് സോൾഡറിങ്ങിന് കോമ്പണൻ സോൾഡറിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോൾഡറിങ് അയൺ എക്സാമ്പിളാണ് കെറ്റിൽ എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെയിം ദ പാർട്ട് ഇൻ വിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ഹീറ്റ് എനർജി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഉപകരണങ്ങളിലൊക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് ഏതാണ് ഭാഗം ഏതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ അയൺ ബോക്സ് അഴിച്ച് അതിൻ്റെ പാർട്സുകളൊക്കെ ഇവിടെ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പാർട്സുകൾ ഇവിടെ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പാർട്സുകളിൽ ഏതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ദിസ് പാർട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണിത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ പെക്വിനാലിറ്റീസ് ഓഫ് സച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഈ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഏത് പാർട്ടാണെന്നുള്ളത് ഈ കാണുന്ന പാർട്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻ്റ് എന്നോ ഹീറ്റിംഗ് ട്യൂബ് എന്നോ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ എന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പേര് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കോയിൽ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറയാം ട്യൂബ് രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയാം ചില അയൺ ബോക്സിൽ ചെറിയ ട്യൂബ് രൂപത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ കോയിൽ രൂപത്തിലും പ്ലേറ്റ് രൂപത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹീറ്റർ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്ററിൽ ആ സ്പ്രിങ് പോലെ കോയിൽ രൂപത്തിലാണ് ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ഉപകരണങ്ങളിലും പല രീതിയിലാണ് പല ഷേപ്പിലാണ് ഈ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ എങ്ങനെ മാക്സിമം ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷനാണ് എച്ച് ഫിസിക്കൽ ടു ഐസ് ക്യൂ ആർട്ട് അതായത് ജൂസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ഇതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ തന്നെ കറണ്ട് പാസ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് കറണ്ട് സോറി ഹീറ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹീറ്റ് ദ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഹീറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ കറണ
ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു കണ്ടക്ടർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള കണ്ടക്ടർ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഉയർന്ന പ്രതിരോധമുള്ള കണ്ടക്ടർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ കുറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കാരണം ഐയും ടേയും ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിൽ മാറ്റമില്ല കാരണം വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഐ എത്രയാണോ വരുന്നത് അത് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മൾ മാറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പ്ലഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് സോറി ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകളാണ് അപ്ലയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം അപ്ലയൻസുകളിൽ ഓരോ അപ്ലയൻസിലും റെസിസ്റ്റൻസ് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള അപ്ലയൻസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യാം അതേപോലെ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഐയിലും ടേയിലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും കളിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അയ്യ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് കറണ്ട് എത്തുന്നുണ്ട് അതങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ടീം ടൈമ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ എത്രയാണോ ടൈമ് നമ്മുടെ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോ അത്രയും ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോയും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കളി മുഴുവൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിലാണ് അങ്ങനെ നമ്മളെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിൽ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ഈ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇവിടെ നിക്രോമാണ് ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിക്രോം ഈസ് യൂസ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ആ നിക്രോം ഹാസ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹാൻ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ നിക്രോമിന് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസും അതേപോലെ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറ്റ് ഗിവൺ ഔട്ട് പുറത്തേക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഹീറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് സച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നിക്രോമിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നിക്രോമിൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നിക്രോമിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച നിക്രോമിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിക്രോമിനെ സംബന്ധിച്ച് നിക്രോം ഒരു അലോയിയാണ് ലോഹ സങ്കരമാണ് നിക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോമൺ നിക്രോം അലോയി എൺപത് ശതമാനം നിക്കലും അതേപോലെ ഇരുപത് ശതമാനം ക്രോമിയവുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിക്രോമിലുള്ള കോമ്പോണൻ എലമെൻസ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല രീതിയിൽ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് പർപ്പസിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിക്രോമിലെ നിക്കലും ക്രോമിയവും അയോണാണ് കോമണൻ എലമെൻറ്റായിട്ട് വരുന്നത് അതല്ലാതെ മാംഗനീസ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഈ കോമണൻ എലമെൻസ് കൂടുതൽ കോമണൻ എലമെൻസും അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജിലൊക്കെ വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ മതി നിക്കലും ക്രോമിയവും അയോണാണ് നിക്രോമിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് നിക്കലും ക്രോമിയാണ് അതിലേക്ക് അയൺ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിക്കൽ ക്രോമിയം അയൺ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പണൻ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഘടക മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഉയർന്ന മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ദ്രവണാംഗമുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അതായത് എബിലിറ്റി ടു റിമൈൻ ഇൻ റെഡ് ഹോട്ട് റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ അതായത് ചുവന്ന് ചുട്ടുപഴുത്ത് ചുവന്ന നിറത്തിൽ അതിന് നിൽക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ കൂടുതൽ താപം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് പ്രൊഡ
ലോഡ് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിനെ നേരിട്ട് ഘടിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഫ്യൂസിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളെ ഫ്യൂസ് ഇതേപോലെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിങ് ആണ് ഇവിടെ നടന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിസ് നടന്നപ്പോൾ ഫ്യൂസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോയി ഇതേപോലെ തന്നെ ഓവർലോഡ് സംഭവിച്ചാലും അതായത് ലോഡ് കൂടിയ ഡിവൈസുകൾ കണക്ട് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ പവറുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്താൽ അത് കൂടുതൽ കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും അപ്പോൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും മാമിത വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് വയറ് ചൂടാവുകയും അത് ഉരുകുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഫ്യൂസ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇവിടെ സർക്യൂട്ടിൽ ബ്രേക്കായി പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂസ് ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സർക്യൂട്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അതായത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് നടക്കുകയോ അതേപോലെ ഓവർലോഡിങ് നടക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ട് മുഴുവനായി മൊത്തത്തിൽ ഒരേപോലെയാണ് ചൂടാവുക അപ്പോൾ ഈ സ്ഥാനത്ത് ഒരേപോലെ ചൂടായി സർക്യൂട്ടിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിന് മാത്രമല്ല അതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്കും കേടുപാട് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് കുറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അവിടെ ഫ്യൂസ് ഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഘടിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറ് ഒരു സർക്യൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് സാധാരണ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഘടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് കുറഞ്ഞ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് കുറഞ്ഞ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്യൂട്ടിലുള്ള മറ്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചൂടായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രേക്കായി പോകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്യൂസിൻ്റെ ഉപയോഗം ഫ്യൂസസ് യൂസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഡാമേജിങ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഓവർലോഡിങ് അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർലോഡിങ്ങും അതേപോലെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡാമേജിങ് എഫക്റ്റ് തടയാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളെ പോസനിൻ പ്ലഗ് ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ഫ്യൂസാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഈ പ്ലഗിൻ്റെ ബേസ് നമുക്ക് കാണാം ആ ബേസ് നമ്മൾ പുറമെ പ്ലഗ് ചെയ്ത ശേഷം പുറമേക്ക് കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ബേസ് പിന്നെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് മെറ്റാലിക് കോണ്ടാക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗ ഫിഗറിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്യൂസ് ഫയർ ഈ രണ്ട് മെറ്റാലിക് കോണ്ടാക്റ്റിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്ത് സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പ്ലഗ് ചെയ്യും പിന്നെ പ്ലഗ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതേപോലെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലോഡിങ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്യൂസ് ഫയർ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് വേണം കാരണം ബാക്കിയുള്ള സർക്യൂട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെൽറ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രേക്കായി പോകണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതും പറഞ്ഞു ഹൈ റെസിസ്റ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വേണം കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുള്ളൂ ജൂഡ്സിലോയുടെ ബേസിൽ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് ചൂടാവുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ബ്രേക്ക് ആവുന്നു ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മളൊരു അലോയ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അലോയ് ടിൻ പ്ലസ് ലെഡ് ടിന്നും ലെഡും ചേർന്ന ഒരു മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അലോയ് ആണ് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന്
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നോർമലി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഫ്യൂസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എം സി ബി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫ്യൂസുകൾക്ക് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എം സി ബി നവഡേസ് എം സി ബിസ് ആർ കോമൺലി യൂസിങ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് അവർ ഓൾഡ് പ്ലഗ് ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ഫ്യൂസസ് അപ്പോൾ പഴയ നമ്മുടെ സോക്ക പ്ലഗ് ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ഫ്യൂസുകൾക്ക് പകരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായിട്ട് എം സി ബി മിനിയേച്ചർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എം സി ബി അത് സ്വിച്ച് പോലെയാണ് അത് താഴേക്ക് വീഴും അത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ഏത് ഉപകരണമാണോ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് അത് ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് അത് ഉയർത്തിയാൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് നോക്കാം അത് സെക്ഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എം സി ബി ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമാണ് ഇൻപുട്ട് കറണ് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കും ഏറ്റവും മുകളിൽ അതിന് ശേഷം കോൺടാക്ട് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി അവിടെ ആ ഒരു കോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ കോയിൽ വഴി കറണ്ട് താഴേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പം ഈ കോയിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കോയിലാണ് അപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഇത് മാഗ്നറ്റിക് കോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ഒരു മെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് ആ മെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് അവിടേക്ക് തട്ടുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇനി അതേപോലെ ഓവർലോഡിങ്ങോ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് നേരെ ഈ ബയോമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് വളഞ്ഞ ശേഷം ഇത് ഡൗൺ ആയിട്ട് താഴേക്ക് ഓഫായി വീഴുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് പഠിച്ച പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് അപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ നാം എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ സോ ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിറ്റീസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിക്രമാണ് മെറ്റീരിയൽ അലോയ് ആണ് നിക്കൽ ക്രോമിയം അയൺ അതാണ് അതിൻ്റെ കോമണൻ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് പറഞ്ഞു സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഡിവൈസ് യൂസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഡാമേജിങ് എഫക്ട് ഫ്രം ഓവർലോഡിംഗ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നും അതേപോലെ ഓവർലോഡിൽ നിന്നും സർക്യൂട്ടിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം നാം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ തന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്യൂസ് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫ്യൂസ് വയറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫ്യൂസ് വയർ എന്ന് അതായത് മെറ്റീരിയൽ നിർമ്മിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അലോയ് ഓഫ് ടിൻ ആൻഡ് ലെഡാണ് ലോഹസങ്കലം ടിന്നും ലെഡും ചേർന്ന ലോഹസങ്കലമാണ് ഈ ഫ്യൂസ് വയർ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റാണ് സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ഓക്കെ ബൈ